ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷാണ് മദർ ടു സൺ ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ സമ്മറി അപ്രീസിയേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്വശ്യൻ ആൻസേഴ്സുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി അല്ല ഈ ഒരു പോവം ആരാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ആങ്സ്റ്റൺ ആങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂസ് ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒരു അമ്മ തൻ്റെ മകനോട് ഒരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു മോണോലോഗ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മോണോലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രമേ സംസാരമുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു മോണോലോഗ് പോലെയാണ് ഈ ഒരു പോവം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ അമ്മ എന്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ആ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ ആ ബാക്കിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റേ കേസ് അല്ലേ തിരുവും വളവും ഉള്ള ഒരു കോണി പോലെയാണ് ജീവിതം എന്നാണ് അമ്മ മകന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ ജീവിതത്തിൽ വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ഒരിക്കലും തോറ്റ് പിന്മാറരുത് ആ സ്റ്റേ കേസിൽ സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറി നീ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകണം എവിടെയും നീ തളർന്നിരിക്കരുത് എന്നാണ് അമ്മ മകനോട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സമ്മറി നോക്കാം ദ പോം മദർ ടു സെൻഡ് ബൈ ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂസ് ഈസ് എൻ അപ്ലിഫ്റ്റിംഗ് ഹോപ്പ്ഫുൾ പോം അബൌട്ട് നെവർ ഗിവിങ് അപ്പ് എന്താണ് മദർ ടു സൺ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആരാണ് ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂസ് ആണ് അപ്ലിഫ്റ്റിംഗ് പോയം അതെ നമ്മളിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ എത്ര താണ് പോയാലും മുകളിലേക്ക് ഉയർത്ത ഉയർത്തുന്ന ജീവിതത്തിൽ എന്ത് വേണം ഹോപ്പ് വേണം ജീവി അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഹോപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കണം നമുക്ക് പ്രത്യാശ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ലതിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുമെന്ത് നമുക്കൊരു പ്രത്യാശ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരിക്കലും നെവർ ഗിവ് അപ്പ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കരുത് അല്ലേ തളർന്ന് പിന്മാറരുതെന്നും ലാങ്സൺ ഹ്യൂസ് ഈ പോമിലൂടെ നമ്മളോട് പറയുന്നു This poem is based on the idea of hope and encouragement to move forward in life despite all difficulties and no matter how tough life may become. It is also the demonstration of the love a mother has for her son. Behind this love, the poet emphasizes the idea of never giving up in any situation. And the way we live in the life, we have hope, we have pratyashe, encouragement. പ്രോത്സാഹനവും തരികയാണ് അല്ലേ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകണം പല ഡിഫിക്കൽട്ടീസും പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവാം ജീവിതം ഭയങ്കര ടഫാവും വളരെ കഠിനമായതാവും പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രത്യാശ കൈവിടരുത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകണമെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഇതിൽ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് തൻ്റെ മകനോടുള്ള സ്നേഹവും കരുതലും കൂടി ലാങ്സൺ ഹ്യൂസ് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ തളർന്ന് പിന്മാറരുത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് The speaker in this poem is a mother who gives advice to her beloved son who may also be seen to represent the younger generation or amma swantham magan advice അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് ഈ ഒരു പോവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു അമ്മ സ്വന്തം മകനും മകന് മാത്രമല്ല ഇനി വരുന്ന ആ യുവതലമുറയ്ക്ക് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു അഡ്വൈസ് തന്നെയാണ് ഈ പോവം സിൻസ് എ മദർ ഹാസ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഫേസ് ചലഞ്ചസ് ഓഫ് ലൈഫ് she wishes her son to be courageous and bold in face of these challenges and also to succeed in life since the mother has successfully faced the challenges of life amma sandam jeevithathile oru vidham challenge gulokke alle velli palla velluviligalum dhairyapooram nerittu kazhinju ini aare turn aanu ini aarana velluviligale nerittendathu sandam maganana ee velluviligale okke nerittendathu alle appo amma endha parayunnathu maganode she wishes her son to be courageous and bold to face these challenges alle nalla dhairyapooram valare bold aayittu thanne nee aa challenges gale okke aa velluvilugale okke neeridanam annal maatrame ninakku jeevithathil succeed cheyanavu vijayikkanavu ennum amma parayunnundu the poem is grounded in the memories and experiences of a mother ഈ പോമിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു അമ്മയുടെ മെമ്മറീസ് അല്ലേ അമ്മ നടന്നു പോയ ആ സ്റ്റേ കേസിനെ കുറിച്ച് ആ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് അമ്മ പറയുന്നുണ്ട് എന്തും പറയുന്നുണ്ട് അമ്മയുടെ പല എക്സ്പീരിയൻസുകളെ പറ്റിയും ഒക്കെ അമ്മ പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് അമ്മ പറയുന്നത് ഞാൻ മുന്നേറിയത് പോലെ നീയും മുന്നേറണമെന്ന് മകനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഈ പോമിൻ്റെ സമ്മറി വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ പോമിൻ്റെ തീം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ലൈൻ തന്നെ എഴുതാം എന്താണ് തീം ദ പോം മദർ ടു സെൻ ബൈ ലാങ്സ്റ്റൺ ഹ്യൂസ് ഇസ് എൻ അപ്ലിഫ്റ്റിംഗ് ഹോപ്പ്ഫുൾ പോം അബൌട്ട് നെവർ ഗിവിങ് അപ്പ് ഒരിക്കലും വിട്ടുകൊടുക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പോമിൻ്റെ മെസ്സേജും അതുപോലെ തന്നെ തീമും ഓക്കെ നമുക്കിനി അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്രീസിയേഷൻ നോക്കാം 
Mother to son by Langston Hughes uses the metaphor of a staircase to depict the difficulties and dangers one will face in life. Mother to son le endha parayunnathu Hughes oru staircase nodana jeevitham compare cheynathu le. Appo aa oru metaphor endana staircase aanu. Oralu swantham jeevithathile face cheyina buddhimuttukalum adu pole thanne challenges um dangers um okkiyana staircase aayittu compare cheynathu le. Parayunnathu staircase le carpet onnum virichathalla le. Njan valare buddhimuttiyittana aa staircase keriyittullathu. The main symbolism in the poem is when mother compares her life to a staircase. The poet opens his poem by presenting a comparison between the mother's life and a treacherous staircase in order to show that her life has not been easy and perfect. And then, what is staircase? അമ്മ പറയുന്നുണ്ട് സ്വന്തം ജീവിതം ഒരു സ്റ്റേക്കേസ് പോലെയായിരുന്നു അല്ലേ അത് അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല ഒരു പെർഫെക്റ്റുമായിരുന്നില്ല അതിന് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പല വെല്ലുവിളികളും ഒക്കെ അമ്മയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അമ്മ പറയുന്നുണ്ട് ഹർ ലൈഫ് വാസ് ഫുൾ ഓഫ് ചലഞ്ചസ് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ദ മദർ സീംസ് ടു ഹാവ് ബിൻ ബോൺ ഇൻ പോവർട്ടി ഷി എക്സ്പീരിയൻസ് ഹസാർഡ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് വിത്ത് സം ഹൗ ഷി നീഡ് ടു സ്റ്റെപ്പ് അവർ ടു അറൈവ് വേർ ഷി സ്റ്റാൻഡ്സ് നൗ എന്താണ് അമ്മ അത്ര ആഡംബരത്തിലൊന്നും ജീവിച്ച വ്യക്തിയല്ല അല്ലെ അമ്മയ്ക്ക് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വന്നിട്ടുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് എന്ന് അമ്മ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ കാർപ്പറ്റ് വിരിച്ച സ്റ്റേ കേസിലൂടെ ഒന്നല്ല ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളത് അതായത് എനിക്ക് അത്രയും ലക്ഷറി ആഡംബരമായിട്ടുള്ള ജീവിതമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ അമ്മ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം അമ്മ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കര കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ചലഞ്ചസും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് അമ്മ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രായത്തിലേക്ക് അമ്മ എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് Despite her hardships and troubles, she kept moving on and climbing the staircase. If you have any questions, or any questions, you can do the staircase in the staircase. Finally, she motivates him to never feel dejected due to any failures in life. In the life of life, she will be able to get the message to the mother of her life. She will be able to get the message to the mother of her life. She encourages him to move on just like she did despite all the difficulties. അല്ലേ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും അമ്മ അതൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ മകനും പോകണമെന്ന് അമ്മ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയർ ഈസ് ബേസിക്കലി ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേ കേസ് ദി സ്പീക്കർ ഹാഡ് ടു ക്ലൈംബ് വർ ഷി ഹാഡ് ടു സ്ട്രഗിൾ ടു ഇംപ്രൂവ് ഹർ ലൈഫ് ദി പീപ്പിൾ ഹു ക്ലൈംബ് ദി ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയർ ഹാവ് നോ ട്രബിൾ ഗെറ്റിംഗ് വേർ ദേ വാണ്ട് ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ എന്താണ് ചില്ല് കൊണ്ടുള്ള അല്ലേ ക്രിസ്റ്റൽ കൊണ്ടുള്ള ചെയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചവിട്ടി കയറിയത് ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയർ അല്ല ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ സമ്പന്നരായ ആൾക്കാർ ചവിട്ടി കയറുന്ന സ്റ്റെയർ ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയർ അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് എൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെയർ ആണ് ക ക്ലൈംബ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നത് അല്ലേ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു ഒരു സ്റ്റേ കേസ് ആയിരുന്നു അത് എന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ അമ്മ പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയർ ചവിട്ടി കയറുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല യാതൊരു തടസ്സങ്ങളും ഇല്ല ആ സ്റ്റെയർസ് അങ്ങനെ ഒരു തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതെ ചവിട്ടി കയറി പോവാം പക്ഷെ ഞാൻ കയറിയ സ്റ്റെയർ ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയർ അല്ല എന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത് അതായത് അമ്മയ്ക്ക് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തടസ്സങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പ് ദീസ് ടു സ്റ്റേ കേസസ് ആർ ഇൻ മെൻ ടു ബി ടേക്കൺ ലിറ്ററലി അല്ലേ ദേ റേദർ ദേ ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ആൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് മെറ്റഫർ ഫോർ ദി അണീക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ചലഞ്ചസ് ദാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഫേസ് ഇൻ ദെയർ ലൈഫ്സ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇവിടെ ലാങ്സൺ ഹ്യൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ സമയത്ത് കറുത്ത വർഗക്കാർ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലേ കറുത്ത വർഗക്കാരും വെളുത്ത വർഗക്കാരും തമ്മിൽ വളരെയധികം ക്ലാഷുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഈ ഒരു പോവം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കറുത്ത വർഗക്കാർക്ക് എന്നും ഈ ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയറൊന്നും കിട്ടിയിരുന്നില്ല അല്ലെ ആഡംബര ജീവിതങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയിരുന്നില്ല അവർക്ക് അവർക്ക് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തണമെങ്കിൽ വളരെയേറെ തടസ്സങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഡേഞ്ചേഴ്സും ഒക്കെ നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേ കേസ് അതിൻ്റെ മെറ്റഫറായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ അപ്രീസിയേഷനും അനാലിസിസും ഒക്കെ വരുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേ
ഓക്കെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അല്ലേ മദർ ഡയറക്റ്റ്ലി സ്വന്തം മകനെ അടുത്തിരുത്തി പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വേർഡ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് നോ ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റേ മീൻ എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ കയറിയ ചവിട്ട് പടി ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയർ ആയിരുന്നില്ല എന്നമ്മ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അമ്മ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് ദ ഫ്രേസ് നോ ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയ് മീൻസ് ദ സ്റ്റേസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആർ നോട്ട് സ്മൂത്ത് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഒരു പളുങ്ക് പോലെ അല്ല സ്റ്റേ ലൈഫിലെ നമ്മൾ കയറി പോകേണ്ട സ്റ്റേസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് അത്രയും സ്മൂത്ത് അല്ല അല്ലേ അത്രയും സോഫ്റ്റ് അല്ല പ്ലെയിൻ അല്ല അത്രയും ക്ലിയറും അല്ല അല്ലേ എല്ലാം നമുക്ക് കാണുന്ന രീതിയിലല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കാതെ തന്നെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നേക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോ ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയർ അല്ലേ ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയർ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് ഈസ് ഹാർഡ് ആൻഡ് ഷീ ഹാഡ് ടു സ്ട്രഗിൾ ടു മൂവ് ഫോർവേഡ് ജീവിതം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അവർ വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് അതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നേറിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയർ എന്ന് അമ്മ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാസ് ലൈഫ് ഈസി ഫോർ ദ നറേറ്റർ പിക്ക് ഔട്ട് ദ എവിഡൻസ് ഫ്രം ദി ഫസ്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ടു സപ്പോർട്ട് യുവർ ആൻസർ നറേറ്ററിന് ഹ്യൂസിൻ്റെ ജീവിതം എളുപ്പമായിരുന്നോ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ലൈൻസ് ആണ് നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ഇതാണ് നോ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ജീവിതം അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല ലൈഫ് ഹോ ഹ ലൈഫ് ഹോ ഹോ വാസ് നോട്ട് എ ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയർ ഇറ്റ് ഹാഡ് ടാക്സ് ആൻഡ് സ്പ്ലിൻഡേഴ്സ് ബോർഡ്സ് ഫോർ ടോൺ ആൻഡ് നോട്ട് കാർപ്പറ്റ് പള്ളികളിലൊക്കെ നമുക്ക് ടാക്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് അത്ര സ്മൂത്ത് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല ഒരേ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേ കേസ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല അവിടെ ഇവിടെയും ആണികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്റ്റേ കേസിൻ്റെ ആ ചവിട്ട് പടികൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പരവതാനി ഒന്നും വിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ കാർപ്പറ്റ് ഒന്നും വിച വിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മുള്ളുകളും അല്ലെങ്കിൽ ആണികളൊക്കെ ചവിട്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് അപ്പം ഇതാണ് ആ ലൈൻസ് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഹാഡ് ലൈഫ് ഓ ഹേ ലൈഫ് ഓ ഹേ വാസ് നോട്ട് എ ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റേ ഇറ്റ് ഹാഡ് ടാക്സ് ആൻഡ് സ്പ്ലിൻഡേഴ്സ് ബോർഡ്സ് ഫോർ ടോൺ അപ്പ് ആൻഡ് നോട്ട് കാപ്പറ്റഡ് ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ എൻസ് വിത്ത് എ വേർഡ് ബേ വാട്ട് ഡസ് സ്പീക്കർ മീൻ ബൈ ദ വേർഡ് ബെയർ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻസ് അവസാനിക്കുന്നത് ബെയർ എന്നൊരു വേർഡ് വെച്ചാണ് ഇവിടെ സ്പീക്കർ ബെയർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബെയർ എന്ന വേർഡ് എന്തിനെയാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ബെയർ മീൻസ് നേക്കഡ് ഓർ എക്സ്പോസ് ഷീ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഇനഫ് ക്ലോത്ത്സ് ഓർ ഷൂസ് ടു വെയർ ഹർ ലൈഫ് വാസ് ബെയർ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ സ്റ്റേ വാസ് ബെയർ വിത്ത് without any carpet it hints at her poverty endana bear nu parnal naked or exposed adayidu endha paraya bear feet nokku parnal endha nammal kaalile cheripittittundayirunnilla alle appo nagna paadanayittana nammal nadannirunne nokku parayille appo adu pole thaniyana ivide parayunnathu avarku ഇടാൻ അത്യാവശ്യം വസ്ത്രമോ അതുപോലെ തന്നെ ഇടാൻ കാലിലിടാൻ ചെരുപ്പോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ മുള്ളു നിറഞ്ഞ വഴികൾ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞ വഴികളൊക്കെ അവർ ചെരുപ്പിടാതെ അല്ലേ ആണ് കയറി പോയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ശരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അമ്മയ്ക്ക് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനും കിട്ടിയിരുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സ്റ്റേ കേസിൽ കാർപ്പറ്റ് ഒന്നും വിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പരവതാനികളൊന്നും വിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത്രയും ദാരിദ്ര്യത്തിലായിരുന്നു അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് പോയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വെൻ ലൈഫ് ബിക്കംസ് ചലഞ്ചിങ് ഡസ് ദ സ്പീക്കർ ഗിവ് അപ്പ് ഹൗ ഡു യു നോ ലൈഫ് ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിട്ട് എന്താ പറയുക പോയിട്ട് അത് ഇനി മുന്നോട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചു ആ അമ്മ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇനി ഫേസ് ചെയ്യാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വെച്ച് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നോ ഷീ ഡസ് ഇൻ because she says all the time she had been climbing on
ഈവൺ ഇഫ് ഹി ഇസ് ടയർഡ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലംസ് അമേരിക്കാനിസംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അമേരിക്കയിലാണ് ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആ യൂസേജ് വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നീടാണ് അത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ഫ്രേസിൻ്റെ ഉപയോഗം പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് അമേരിക്കാനിസംസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ടേണിംഗ് കോണേഴ്സ് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ വഴികൾ തിരിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കോണർ തിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അതായത് ഓരോ ഡിഫിക്കൽട്ടീസും ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നേറുമ്പോൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് സെറ്റ് ഡൗൺ ഓൺ ദ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് അല്ലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നേരിട്ടുമ്പോൾ നീ എന്താ പറയുക നിനക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിയാതെ നീ ഒരു നീ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് സെറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യരുത് ആ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇരുന്ന് പോകരുത് എന്ന് അമ്മ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അമ്മ ആരാണ് അമ്മ ഒരു ബ്ലാക്ക് വുമൺ ആണ് ബ്ലാക്ക് വുമൺ ആണ് അമേരിക്കയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കർത്തവർഗ കർത്തവർഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഒരു പോമിലെ ആ മദർ എന്താ പറയുന്ന മകനോട് ഒരിക്കലും നീ സ്റ്റെപ്സിൽ ഇരുന്ന് പോകരുത് എന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത് മുന്നേറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ദി സ്പീക്കർ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ദി സ്പീക്കർ സ്പീക്സ് ഓഫ് ദി ഡാർക്ക് ടൈംസ് അല്ലേ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ സമയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് എ പോയിട്ട് റിഫർ ഹിയർ ഡാർക്ക് ടൈംസ് കൊണ്ട് എന്താണ് പോയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് ടൈംസ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഷി ഫേസ്ഡ് ഇൻ ലൈഫ് As the mother says, she was sometimes going in the dark where there has not been any light. Often she had to travel even without a ray of hope. And then dark times, it is not a dark time. 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 അവർ പക്ഷെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയും ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നേറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡാർക്ക് ടൈംസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് അവർക്ക് മുന്നിൽ എന്താണെന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് എവിടേക്കാണ് അവർക്ക് പോകേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നിട്ട് പോലും അമ്മ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് മകനോട് പറയുന്നത് ഇനി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് അഡ്വൈസ് ഡസ് ദ സ്പീക്കർ ഗീവ് പിക്ക് ഔട്ട് ദ റെലവെൻറ്റ് ലൈൻ ഫ്രം ദ പോയം എന്ത് അഡ്വൈസാണ് സ്പീക്കർ നമുക്ക് തരുന്നത് ടൈംസ് ആണ് നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ആൻസർ ദ അഡ്വൈസ് ഷി ഗീവ്സ് ഇസ് ടു നെവർ ലോസ് ഹോപ്പ് നോട്ട് ടു ടേൺ ബാക്ക് നോട്ട് ടു സിറ്റ് ഡൗൺ ഓൺ ദ സ്റ്റെപ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് ടു ഫോൾ എന്ത് അഡ്വൈസാണ് അമ്മ തരുന്നത് എന്ത് ഉപദേശമാണ് അമ്മ തരുന്നത് ഒരിക്കലും പ്രത്യാശ കൈവിടരുത് നോട്ട് ടു ടേൺ ബാക്ക് ഒരിക്കലും നീ തിരിഞ്ഞ് നോക്കരുത് നോട്ട് ടു സിറ്റ് ഡൗൺ ഓൺ ദ സ്റ്റെപ്സ് അല്ലേ ആ പ്രത്യാശ കൈവിട്ടിട്ട് ഒരിക്കലും നീ ആ സ്റ്റെപ്സിൽ ഇരുന്ന് പോവരുത് ഒരിക്കലും നീ ആ സ്റ്റെപ്സിൽ നിന്ന് വീണ് പോവരുത് അതായത് ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യാശ കൈവിടാതെ നീ മുന്നേറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജാണ് അമ്മ മകന് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് ലൈൻസാണ് അതിൽ അത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ബോയ് ഡോൺ യു ടേൺ ബാക്ക് ഡോൺ യു സെറ്റ് ഡൗൺ ഓൺ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഡോൺ യു ഫോൾ നൗ ഓക്കെ ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം വിത്ത് വാട്ട് മെസ്സേജ് ഡസ് ദ പോം ആൻഡ് ഈ മെസ്സേജ് എന്തൊരു മെസ്സേജ് തന്നിട്ടാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ദ പോം മദർ ടു സെൻ എൻസ് വിത്ത് എ മെസ്സേജ് ടു ഫേസ് എ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് നെവർ ഗിവ് അപ്പ് എന്ത് മെസ്സേജാണ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ധൈര്യത്തോടു കൂടി ഫേസ് ചെയ്യണം ഒരിക്കലും തോറ്റുമടങ്ങരുത് എന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത് ലൈഫ് ഈസ് നെവർ ഗോയിങ് ടു ബി ഈസി സോ വി ഷുഡ് ബി സ്ട്രോങ് ഇനഫ് ടു ഫേസ് എവ്രി സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രെങ്ത്ത് നമ്മൾ തന്നെ ആർജിക്കണമെന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റിൽ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ലെറ്റ്സ് റീവിസിറ്റ് അപ്പോൾ ഈ പോം ഒന്നുകൂടി വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എഴുതാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സെവൻ ലൈൻസ് എ സ്റ്റേ വേ വിത്ത് ടാക്സ് ആൻഡ് സ്പ്ലിൻഡേഴ്സ് ഈസ് കമ്പയർഡ് ടു ടാക്സും സ്പ്ലിൻഡേഴ്സും ഉള്ളൊരു സ്റ്റാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതെന്തിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൈഫിനെയാണ് ജീവിതത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ ദീസ് ഫോം ബോർഡ്സ് വിത്ത് ടാക്സ് ആൻഡ് സ്പ്ലിൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് ബോർഡ്സ് ടോൺ അപ്പ് ആർ സിമ്പിൾസ് ഫോർ ടാക്സ് കീറി പോയി ടാക്സും സ്പ്ലിൻഡേഴ്സും ഉണ്ട് ബോർഡ്സ് ഒക്കെ 
അമ്മയുടെ പ്രോബ്ലംസ് അമ്മ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫേസിനെയാണ് ടേണിംഗ് കോണേഴ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ആറാമത്തെ വട്ട് ഈസ് എ തീം ഓഫ് ദ ഡോൺ ഗിവ് അപ്പ് റീച്ച് ഔട്ട് ടു ദ ഗോൾസ് യു ഹാവ് സെറ്റ് ഫോർ യുവർ സെൽഫ് അല്ലേ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ആശ കൈവിടരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ഗോൾസ് എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പെടേണ്ടത് എവിടെയാണോ അവിടെ നിങ്ങൾ എത്തുക തന്നെ വേണം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ദ ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയർ ഈസ് എ മെറ്റഫർ യൂസ് ഇൻ ദ പോം വൈ ഡു യു തിങ്ക് ഹ്യൂസ് ഈസ് റെഫറിംഗ് ടു സ്റ്റേ വേ ആസ് ക്രിസ്റ്റൽ ക്രിസ്റ്റൽ സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സ്റ്റെയർ അല്ലെ ചവിട്ടുപടി കോണിപ്പടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ആൻസർ യു ക്യാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് സീ ത്രൂ ദ ക്രിസ്റ്റൽ Why is this stay away used in an appropriate used as an appropriate metaphor to describe the wisdom the mother is trying to impart her son endondana stay stay away or stay case or metaphor it or comparison for use it will one request study persistence to go up and down a stay away persistence varnal endha sthirol sthirol saham undavano alle or alku athrey mul saham undayengil mathrame or alku aa or stay away de mugalleke keran kariyu What is the most likely age of the son? ആ മകൻ്റെ ഏജ് എത്രയായിരിക്കണം അയാൾ ടീനേജിലായിരിക്കണം അല്ലേ ടീനേജ് ആയത് കൊണ്ടായിരിക്കണം അമ്മ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് പത്താമത്തെ ചോദ്യം പത്താമത്തെ ചോദ്യം ദ ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ പോം പെർട്ടേനിങ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ കൾച്ചർ ഓർ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഈസ് നോൺ ആയിസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അമേരിക്കാനിസം അല്ലേ ടേണിംഗ് കോണറൊക്കെ അമേരിക്കാനിസം ആണ് അവിടെ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് പിന്നെയാണ് സ്പ്രെഡ് ആയത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിന് ആ ഒരു ലാംഗ്വേജിന് എന്താ നമ്മൾ പറയുക ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഡയലക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഡയലക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ സമ്മറിയും അനാലിസിസും ക്വശ്യൻ ആൻസേഴ്സും ഒക്കെ വരുന്നത് ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് യു തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന